நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு வீடியோ கிளிப்பினுடாக உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த வீடியோ கிளிப்லேயே வந்து நான் உங்களோடு பேசப்போகிற முக்கியமான விஷயம் இப்போதெல்லாம் வந்து இளைஞர்கள் குறிப்பாக மாணவர்களை வந்து அடிமையாக்கி வைத்திருக்கிற ஒரு முக்கியமான கேமை பற்றியது அதாவது பப்ஜி என்கின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் நிறைய இளைஞர்கள் அதிலே வந்து அடிமையாக இருக்கிறார்கள் அது பப்ஜி என்பது ஒரு போதை என்கின்ற ஒரு நிலைமைக்கு போயிருக்கிறது குறிப்பாக இந்த கேம் சம்பந்தமாக பெற்றோர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான அவயானஸ் தேவைப்படுகிறது அவதானம் தேவைப்படுகிறது என்னென்னு சொன்னால் இந்த குறிப்பிட்ட கேம் இதை தொடர்ந்தீர்ச்சியாக விளையாடுகிற பொழுது நிச்சயமாக அந்த குழந்தைகளுக்கு பலவிதமான உளவியல் ரீதியான அதே போல் அவர்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் சம்பந்தமான நிறைய வகையான குறைபாடுகள் அல்லது பிரச்சனைகள் ஏற்படு ஏற்படுவதாக வந்து நிறைய தரவுகள் வந்து தெரிவிக்கிறது எங்களுக்கு தெரியும் இதற்கு முன்னால் வந்து ப்ளூ வேல் என்கின்ற ஒரு கேம் வந்து அதாவது ஒரு மனிதனை வந்து தற்கொலைக்கு தழுகின்ற அளவுக்கு அதனுடைய பாதிப்புகள் இருப்பதாக வந்து நாங்கள் பார்த்தோம் அந்த ப்ளூ வேல் கேமை வந்து விளையாடியவர்கள் நிறைய பேர் வந்து தற்கொலைக்கு தூண்டப்பட்டதாக கூட நாங்கள் பார்த்தோம் அதே போல் ஒரு உளவியல் ரீதியான ஒரு பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்துகின்ற ஒரு குறிப்பிட்ட இளைஞனுடைய மாணவனுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டியை அவருடைய அவரிடம் இருக்கின்ற அந்த திறனை வந்து இல்ல இல்லாமல் செய்யக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கின்ற ஒரு முக்கியமான கேம் தான் இந்த பப்ஜி என்கின்ற கேம் இந்த குறிப்பிட்ட கேம் சம்பந்தமாக பெற்றோர்களுக்கான ஒரு அவதானம் தேவைப்படுகிறது அதே போல் யாரெல்லாம் இதிலிருந்து வெளியே வர நினைக்கிறார்களோ அவர்களும் இதை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது குறித்து தான் இந்த குறிப்பிட்ட விஷயத்தை வந்து நான் உங்களோடு பேசுகிறேன் குறிப்பாக எங்களுக்கு தெரியும் இந்த கேம் வந்து ஏன் வந்து நாங்கள் வந்து மோசமானது அல்லது வந்து விளையாடக்கூடாது அல்லது இந்த கேம் வந்து பாதிப்பானது என்று ஏன் சொல்லுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கின்ற பொழுது தரவுகள் சொல்கின்ற முக்கியமான விஷயம் இந்த கேம் வந்து குறிப்பாக மனிதர்களுக்குள்ளே அதாவது இளைஞர்களுக்குள்ளே நிறைய வன்முறை நடவடிக்கைகளை தூண்டுகிறது இது வந்து வயலண்ட் பிஹேவியரை வந்து தூண்டுகிறது அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஆய்வு ரீதியாக வந்து நிரூபித்திருக்கிறார்கள் என்னென்னு சொன்னால் குறிப்பாக இந்த வகையான கேமை விளையாடுகிறவர்களுக்கு வந்து அது வன்முறை நடவடிக்கைகளை தூண்டுவதற்கான நிறைய செயற்பாடுகளை வந்து உள்ளே வைத்திருக்கிறது அந்த கேம் வந்து உட்பொதிந்திருக்கிறது என்கின்ற விஷயத்தை சொல்கிறார்கள் அதே போல் அவர்களுக்கு வந்து அவர்களிடம் இருக்கின்ற சிந்தனைகள் வந்து அக்ரெசிவான அதாவது வன்முறையான ஒரு சிந்தனை போக்கை வந்து அவர்களுக்குள் ஏற்படுத்துகிறது என்கின்ற விஷயத்தை சொல்கிறார்கள் அதே போல் அவர்களுடைய யாரெல்லாம் விளையாடுகிறார்களோ அவர்களுக்கு வந்து உளவியல் ரீதியான குறிப்பாக அவருடைய மென்டல் ஹெல்த் உள்ள ஆரோக்கியம் சம்பந்தமான பிர சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கு நிறைய சாத்தியக்கூறுகள் இருப்பதாகவும் சொல்கிறார்கள் இது முதலாவது விஷயம் இந்த கேம் வந்து ஏற்படுத்துகின்ற பாதிப்பு இரண்டாவது விஷயம் முக்கியமான விஷயமாக நாங்கள் பார்க்கலாம் இந்த கேம் வந்து ஒரு மனிதனை அடிமையாக்குறது சில கேம் இருக்கிறது நாங்கள் பார்க்கலாம் அதை ஒரு முறை விளையாடிவிட்டு நாங்கள் விடலாம் அதாவது ஒரு நேரம் ஒரு நேரத்தை கழிப்பதற்காக குறிப்பிட்ட ஒரு நேரத்தை வந்து ஒரு ரிலாக்ஸாக இருப்பதற்காக நாங்கள் அதை பயன்படுத்தலாம் அதை வந்து நாங்கள் பயன்படுத்திவிட்டு விடலாம் ஆனால் இந்த கேமை பொறுத்தவரை இது வந்து அவரை அடிக்ட் பண்ணுகிறது ஒரு போதை பொருள் எப்படி மனிதனை வந்து அடிமையாக்குகிறதோ அதே போல மதுபானம் எப்படி அடிமையாக்குகிறதோ அது போல அடிமையாக்குற ஒரு முக்கியமான விஷயம் தான் இந்த பப்ஜி கேம் ஸோ இதுக்கு வந்து அடிமை அடிமையாக்குற ஒரு பண்பு இருக்கிறது ஸோ அது அப்படி அடிமையாக்கினால் என்ன செய்ய வேண்டும் அவர்களுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி அல்லது வந்து அவருடைய ப்ரொடக்டிவ் வந்து குறைப்பதற்கு அது காரணமாக அமைந்தது மறுபடியும் இருந்து என்ன விஷயங்கள் வர வேண்டும் என்று வெளிப்பட வேண்டும் என்று நாங்கள் விரும்புகிறோமோ என்ன விளைவுகளிடம் இருந்து வெளிப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறோமோ அது அவர்களால் செய்ய முடியாமல் போகின்ற ஒரு நிலைக்கு தள்ளப்படுவார்கள் மூன்றாவது முக்கியமான விஷயம் தான் இவர்களை வந்து சமூகத்தில் இருந்து தூரமாக்குற ஒரு விஷயத்தை இந்த கேம் செய்கிறது இந்த லெஸ் சோசியலி ஆக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்வார்கள் சமூகத்துக்கும் அவர்களுக்கும் இடையில் இருக்கின்ற தொடர்பாடல் அதே போல் அவர்களுக்கும் இருக்க அந்த இன்ட்ராக்ஷனில் வந்து குறைபாடுகள் ஏற்படுவதற்கான நிறைய சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது இது இந்த குறிப்பிட்ட பப்ஜி கேமினால் ஏற்படுத்தப்படுகிறது என்று சொல்லி தரவுகள் தெரிவிக்கிறது அதே போல் முக்கியமான விஷயம் வந்து அவர்களுடைய உடல் ஆரோக்கியத்திலே அவர்களுடைய உடல் ஆரோக்கியம் மோசமாக மோசமடைவதற்கு அது காரணமாக அமைகிறது சில சந்தர்ப்பங்களிலே அவர்களுக்கு வந்து அவருடைய உணவு உட்கொள்வதிலே அவர்களுக்கு கவனமீனம் ஏற்படுகிறது சில சந்தர்ப்பங்களிலே சில நிறைய பப்ஜி விளையாடுகிற இளைஞர்கள் இளைஞர்களுக்கு குறிப்பாக மாணவர்களுக்கு வந்து தலைவலி ஏற்படுகிறது அதே போல் அவருடைய கண் பார்வையில் நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது என்றால் அவர்கள் தொடர்ந்தியாக அந்த குறிப்பிட்ட ஸ்கிரீனை அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பதன் காரணமாக இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது அதே போல் அவருடைய உடல் ஆரோக்கியம் குன்றிய அளவுக்கு போவதற்கு அது ஒரு காரணமாக அமைவதாக சொல்கிறார்கள் அதே அதே போல் ஐந்தாவது முக்கியமான விஷயம் தான் அவருடைய உள ஆரோக்கியம் குறிப்பாக எங்களுக்கு தெரியும் அவர்களுக்கு வந்து நிறைய மன அழுத்தம் மன அழுத்தங்களுக்கு உள்ளாக அதே போல் சமூகத்தினுக்கு சமூகத்தினுடைய அந்த இடைவினை குறைகின்ற அதே போல் நாங்கள் சொல்லும் அதாவது ஒரு வகையான ஆன்சைட்டி ஒரு வகையான பதகளிப்பு நிலைமைக்கு உள்ளாகிற சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கிறது என்ற நாங்கள் ஆரம்பத்திலே சொன்னோம் அவர்கள் வந்து அவர்களுக்கும் சமூகத்திலும் இருக்கி
ஆகவே அவருடைய தூக்க தூக்க நிலைமையிலே அவருடைய தூக்கத்திலே உறக்கத்திலே வந்து இது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக மாறுகிறது என்று தரவுகள் வந்து தெரிவிருக்கிறது அதே போல் ஏழாவது முக்கியமான விஷயம்தான் அவர்கள் வந்து எந்த ஒரு டைமை வந்து எதற்காக பயன்படுத்த வேண்டும் என்கின்ற நிலைமை இல்லாத தொடர்ந்துயற்சியாக சாதாரணமாக தெரியும் ஒருவர் இந்த பப்ஜி கேம்லேயே வந்து ஒரு ஐந்து கேம் ஐந்து மெச்சு வந்து அடிக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னால் ஐந்து மெச்சு விளையாடுவதற்காக குறைந்தது நாளிலிருந்து ஐந்து மணி தியாலங்களை அவர் செலவழிக்க வேண்டியிருக்கும் அவை அவருடைய பிரயோசனமாக கழிக்க வேண்டிய அதாவது வினைத்துறன் வினைத்திறன் உள்ளதாக கழிக்க வேண்டிய முக்கியமான நேர காலங்கள் அவருக்கு வந்து அதை வந்து இந்த மாதிரியான இந்த மாதிரியான விஷயத்திலே செலவழிப்பதன் காரணமாக அவருடைய ப்ரொடக்டிவிட்டியிலே குறைபாடுகள் ஏற்படுவதாக தெரிவிக்கிறார்கள் அதே போல சொல்லுகிற இன்னொரு முக்கியமான எட்டாவது முக்கியமான விஷயம் தான் அவர்களுடைய அகடமிக் குவாலிஃபிகே அவருடைய எகடமிக் ஸ்கோரிங் என்று சொல்வார்கள் அதாவது அவருடைய எகடமிக் பெர்ஃபார்மன்ஸில் வந்து குறைபாடுகள் ஏற்படுகிறது சாதாரணமாக நாங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அண்மையிலே வந்து வெளியான ஓலவல் பரீட்சையாக இருக்கலாம் அல்லது அதற்கு முன்னே அதற்கு முன்னே வெளியான ஏலவல் பரீட்சையாக இருக்கலாம் நிறைய மாணவர்கள் வந்து அவருடைய எஜுகேஷன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது ரிசல்ட்ஸ்லேயே வந்து குறைபாடுகள் ஏற்படுவதற்கு இந்த குறிப்பிட்ட கேமிலே வந்து அடிக்ட் ஆனது ஒரு முக்கியமான காரணமாக சொல்லலாம் இந்த குறிப்பிட்ட கேம் மாத்திரம் கிடையாது குறிப்பாக கேம் அடிக்ஷன் என்பதே ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக மாறி இருக்கிறது அதிலும் குறிப்பாக இந்த குறிப்பிட்ட வகையான கேம் வந்து இன்னும் அவர்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்துகிறது என்பதை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் இதை வந்து நிறைய தரவுகள் ஊடாக நிறைய விஞ்ஞானபூர்வமான ஆராய்வுகள் ஊடாக அவர்கள் நிரூபித்திருக்கிறார்கள் அதே போல இந்த குறிப்பிட்ட கேமிலிருந்து வெளிவருவதற்கு பெற்றோர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அதே போல இதில் ஈடுபட்டிருக்கிறவர்கள் உண்மையிலே இதிலிருந்து நான் வெளியே வந்து ஒரு நல்ல வினைத்திறன் உள்ள மனதராக இருக்க வேண்டும் என்னுடைய கால நேரத்தை பிரயோசனமாக கருதி கழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி விரும்புகின்ற ஒவ்வொரு இளைஞனும் ஒவ்வொரு மாணவரும் எப்படி செலவழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக மூன்று விஷயங்களை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் முதலாவது விஷயம் நீங்கள் அதற்குரிய நேரத்தை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் குறிப்பாக பெற்றோர்களே நீங்கள் மிச்சம் அவதானமாக இருங்கள் உங்களுடைய இளைஞர்களுக்கு உங்களுடைய உங்களுடைய மாணவர்களுக்கு நீங்கள் வந்து அதாவது ஃபோன் வாங்கி கொடுத்திருக்கிறீர்கள் ஆனால் அந்த ஃபோனை வந்து நீங்கள் அவர்கள் எதற்காக பயன்படுத்துகிறார்கள் என்பதில் ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமாக இருங்கள் அதில் மிக முக்கியமான விஷயம் அவர்களுக்கு அந்த ஃபோன் பாவினை எவ்வளவு நேரம் பாவிக்கலாம் இந்த அதாவது லிமிட் லிமிட் கேமிங் என்று சொல்லி சொல்வார்கள் எவ்வளவு நேரம் பாவிக்க பாவிக்கலாம் என்கின்ற விஷயத்தை நாங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் அதிலே மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் இந்த ஃபேமிலி ஸ்க்ரீனிங் டைம் கண்ட்ராக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் அதாவது வீட்டுக்குள்ளே அதாவது நாங்கள் இருக்கிற வீட்டுக்குள்ளே அதாவது அவருடைய அவருடைய பர்சனல் பர்சனலான ரூமாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து அதாவது ஹோலாக இருக்கலாம் எந்த இடத்திலே அதை பாவிக்க வேண்டும் எந்த சந்தர்ப்பத்திலே பயன்படுத்த வேண்டும் எவ்வளவு நேரம் பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதிலே ரொம்ப கண்ணும் கருத்துமாக பெற்றோர்கள் இருக்க வேண்டும் அதுக்குரிய வழிகாட்டல்களை வந்து அவருடைய பிள்ளைகளுக்கு அவருடைய மாணவர்களுக்கு அவர்கள் கொடுக்க வேண்டும் அதே போல ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் தான் அவர்களுக்கு நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து அவர்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது சாதாரணமாக ரிப்ளேஸ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இளைஞர்களுக்கு மாணவர்களுக்கு எந்த வேலையும் இல்லாத சந்தர்ப்பத்தில் கூடுதலாக இதை பயன்படுத்துவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் வந்து நிறைய அவுட் சைட் ஆன அவுட் சைட் ஒர்க் என்று சொல்லி சொல்லுவார்கள் அதே போல நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டீஸாக இருக்கலாம் அதே போல் அவர்களுக்கு வந்து நிறைய சமூகத்தோடு புழங்குவதாக இருக்கலாம் இன்ட்ராக்ஷனாக இருக்கலாம் இதை அதிகப்படுத்த வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்கிறது அதே போல் நாங்கள் பார்க்கலாம் அவர்களுக்கு அந்த ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் இன்ட்ராக்ஷனை வந்து நாங்கள் அதிக அதிகரிக்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இது ஒரு முக்கியமான விஷயமாக பார்க்கலாம் மூணாவது முக்கியமான விஷயம் தான் அவருடைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இம்ப்ரூவ் அதாவது இம்ப்ரூவ் கம்யூனிகேஷன் அப்படி சொல்லுவோம் அவருடைய தொடர்பாடல் திறனை அதிகரிக்க வேண்டும் குறிப்பாக வந்து பெற்றோர்களும் அவர்களுடைய அவர்களோடு இருக்கிற குடும்பத்தவர்களும் அவர்களோட நேரம் செலவழிக்க முயற்சி முயற்சிக்க வேண்டும் அவர்களை வந்து பிரயோசனமான வினைத்திறனுள்ள செயற்பாடுகளிலே ஈடுபடுத்து ஈடுபடுத்துவதற்கு அவர்களுக்கு வழிகாட்ட வேண்டும் அதே போல இன்னும் உடலியல் ரீதியான அதே போல தர்க்க ரீதியான வேறு வகையான விளையாட்டுகளை அவர்கள் விளையாடுவதற்கு அவர்களை ஊக்கப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது இப்படி செய்கின்ற பொழுது ஆரம்ப கட்டமாக இந்த பிரச்சனையிலிருந்து அவர்களை ஓரளவு பாதுகாக்க முடியும் இதில் மிக முக்கியமான விஷயம் அவருடைய பெற்றோர்கள் கண்ணும் கருத்துமாக இருப்பதோடு சேர்த்து அவர்களும் இதில் இருந்து வெளியே வரும் வெளியே வர வேண்டும் என்கின்ற அந்த ஊக்கமும் அந்த மோட்டிவேஷனும் அவர்களுக்கு இருக்க வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமான விஷயம் ஆகவே நாங்கள் இந்த விஷயத்தை கருத்தில் கொள்வோம் இந்த குறிப்பிட்ட கேமிலிருந்து எங்களுடைய மாணவர்கள் இளைஞர்களை பாதுகாப்போம் ஒரு நல்ல இளைய சமுதாயத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கு அது ஒரு முக்கியமான ஒரு அடித்தளமாக இருக்கும் என்கின்ற நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்கிறது இந்த விஷயத்தை நீங்கள் ஃபாலோ செய்வீர்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் முக்கியமான இந்த விஷயத்தை நான் உங்களுக்கு பகிர்ந்து விட்டேன் இன்னும் ஒரு இன்னொரு வீடியோ கிளிப்லேயே நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தோடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் ஏதாவது இது சம்பந்தமான உதவிகள் தேவை